Hello, my dear students. Now we are going to talk about class 10 electricity part 5 video. So, in the video, we are going to talk about Joule's heating effect. Because in our last 4 video, current, potential difference, and we are going to talk about Ohm's law, series parallel connection. We are going to talk about Joule's heating effect. So, we are going to talk about Joule's heating effect. Sir, what is Joule's heating effect? We are going to talk about Joule's heating effect. We are going to talk about TV, fridge, washing machine, electric fan, mobile phone, etc. If you are going to charge it or put it on the fan, you can use it as a device. If you are going to charge it, you can use it as a device. If you are going to charge it as an electric current, there is no resistance to this device. पर रेसिस्टेंस है इलाद अदर डिवाइस को पेर ना सुपर कंडक्टर ना सुलवांगा सुपर कंडक्टर सुपर कंडक्टर अब टी ना नो रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस है यानि के सुत्तमा कड़े आदे बट कंडक्टिविटी वंदे पति टिंग ना कंडक्टिविटी वंदे पति टिंग ना इन्फिनिटी रंबा आदि मर को रेसिस्टेंस वंदे पति टिंग ना जीरो so, we can use the device to use the superconductor. But, we can use the device to use the devices in the superconductor. Because, we can use the device to use the normal conductor. But, the conductor has some resistance. That is one of the resistance. Now, copper core resistance, aluminum core resistance. We can use the same thing. Say, for example, if you use the current, if you use the mixer grinder, if you use the current, if you use the current, इंदर करंट इधर कुंजा वंदे पतना रेसिस्ट पन्नमा आंदर रेसिस्ट आगरा करंट वंदे पतना ये नवा ये ना के वैलिये पोगनी के तोटु पाकर अपन मिक्सी मिक्सी जार ऐडा चुनो सूडा इर कुल्ला सो आप वंदे पतना ना हीट आ वंदे पतने टिंग ना ये ना के करंट वंदे बेस्ट आग दे ओके वा बेस्ट ने सोलम बढ़िया � अबो उर करंट वंदे उर पर्टिकुलर डिवाइस वलिया पोगर अबो आंधा डिवाइस की रकरा रेसिस्टेंस नाला करंट वंदे पते टरना इस लिब्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ अ हीट करंट इस डेसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ अ हीट एनर्जी अब दिन ना मंदर टला सोलरों इपनिंग अ बल्ब नो अच्छी टेंगे ना बल्ब के करंट पोर अपन लाइट एनर्जी हो करेगी दे आद द सेम टाइम हीट एनर्जी है ना करेगी दे बल्ब सूड आगमा मुन्ना डी अलां ओरे ओरे ट्वेंटी ट्वेंटी फ हम वंदे गुंड बल्बुन सोलो वंग करेक्टा इनकैंडेसन बल्बुन यूज़ पनी इटरना इधर लव वंदे पत्र ना इंदा बल्ब ला उल्लू कुला वंदे पत्र टम ना टंगस्टन फिलामेंट वंदे पत्र उल्फ्रम डब्ल्यू ना आदोड़ा सिंबल पार टंगस्टन ओड़ा केमिकल नेम है उल्फ्रम आइट ब्रीन सोलो उल्फ्रम में लो उल्फ्रम आइट इन स आर्गन इनर्ट गैस ये तो शुरू इनर्ट गैस हम उल्ला फिल्पन ही बचर पाएंगे आप भी फिल्पन ही बचर कर आपको ड्यू टू आधे कुल एटॉमिक लेवल आना रखो आधा नहीं है हाईर क्लासेस ला पापिंग है तो उन एटम्स ने एक्साइट आगर आपको इधर हीट नाला उन्हें पति टिंग है ना याना को उन्हें ग्लो आगर आप नल्ला हीट आई आदलंद ओर वेलिच्चे वंदे चपड़ी ना आदि को पैर रा इनकैंडेसेंटन मीनी अपन इंगे वंदे पते टिंगे ना ओर स्पून वंदे इंगे आड़ पुला कामिंग है नल्ला कामसिटी एर किंग है इट इस हीटर टू रेड हॉट इन सुलवांगा पते किंग ला नल्ला पलक का काचर दिन सुलवांगला अपन इंगे ना गों ओर ओर बायेंगरा इंदर टंगस्टन ये वालों के वालों आदि में हीट आ गया तो अंदर लोग क्या ना केवल चंगड़े की, ओके बा अपन इंदर तले हीट एनर्जी वंदे निये वेस्ट ना सोल्विंग है कड़े आदला इंदर तले बल्ब हीट आना आता है ना केवल चंगड़े या कड़े की आप अकंफर्म आउंडे पति टिंग है ना इंदर तले वंदे हीट एनर्जी वंदे नाला � करता आयन बॉक्स अंगे ना कुड़ कर करंट ही हीट आगनो आयन बॉक्स इल्ले ना हीट वेस पनो करंट वेस पनो मार्टन चुले आयन बॉक्स इन दबका वाईंग आधा बक्कम गुड़तन सीना आयन बॉक्स उड़े आगर अप आधे कुंदा आधे कैटा आयन बॉक्स निये चुले इंगे अप ये ना मने इंगे ना ओरे से ले डेवाइस टोस्टर अप र electric iron box, incandescent bulb, fuse wire, इधर ये लामे ये ना प्रिंसिपल की लगा ला सेदन पाते टिंगे ना जूल्स हीटिंग इफेक्ट इपा इपा आधा तम उन्हें पाते टिंगे ना उन्नो ना ना में पा बाक पोर
இந்த ஜூல்ஸ் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட்ல வேலை செய்யக்கூடிய டிவைசஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்துட்டோம்னா ஒன்னொன்னா நம்ம பார்க்கலாம் இப்ப சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எப்பவும் போல ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த மாதிரி இன்கேண்டசன் பல்ப் இன்கேண்டசன் பல்ப் இதுல வந்து என்னென்ன டிவைஸ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லலாம் சோ ஒரு இன்கேண்டசன் பல்ப் என்ன அர்த்தம் நான் கரண்ட் வந்து அந்த பல்புக்கு நான் கொடுக்கறேன் அப்படின்னா அது வந்து பார்த்துட்டோம்னா எனக்கு ஹீட் ஆகி அதுல இருந்து வந்து பார்த்துட்டோம்னா எனக்கு என்ன ஆகணும் லைட் எனர்ஜியும் கிடைக்கும் ஹீட் எனர்ஜியும் வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா எனக்கு வெளியே வரும் கரெக்டா அப்ப இந்த இடத்துல பல்ப்ல உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் பல்ப்ல வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா அந்த குண்டு பல்ப்ல வாங்கி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ள டங்ஸ்டன் ஃபிலமெண்ட் இருக்கும் எதுக்காக வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா டங்ஸ்டன் ஃபிலமெண்ட் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா மூணு ப்ராப்பர்ட்டி நீங்க சொல்லணும்பா ஏன்னா டங்ஸ்டன்டோட மெல்டிங் பாயிண்ட் மெல்டிங் பாயிண்ட் வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா ரொம்ப அதிகம் கிட்டத்தட்ட If I'm not wrong, 3,300 degree Celsius in the middle of 3,000 degree Celsius. So, 3,000 degree Celsius is the same as melt. If you have a heat, you can melt. You can produce heat. If you have a heat, you can produce heat. If you have a heat, you can produce heat. It is not easily oxidized. Not easily oxidized. அதாவது உள்ளுக்குள்ள வந்து இனர்ட் கேஸ் வேற ஃபில் பண்ணி வச்சிருக்கோம் சோ அப்ப என்னன்னு பாத்துட்டீங்கன்னா இது வாங்கிட்டு ஆக்சிடைஸ் ஆகி துரு பிடிக்காம இருக்கும் உள்ளுக்குள்ள அதுக்காக தான் ஏர் டைட் சேம்பர் வித் இனர்ட் கேஸ் உள்ள ஃபில் பண்ணி கொடுக்காது அண்ட் இன்னொன்னு வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா இதுக்கு வந்து மெல்டிங் பாயிண்ட் பார்த்தாச்சு நாட் ஈஸிலி ஆக்சிடைஸ்டு பார்த்தாச்சு ரெசிஸ்டிவிட்டி வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா அதிகமா இருக்கணும் ரெசிஸ்டிவிட்டி ரோதான ரெசிஸ்டிவிட்டியோட சிம்பிள் ஸோ ரெசிஸ்டிவிட்டி வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த கொஸ்டின் கேட்பாங்கப்பா லைக் வை டங்ஸ்டன் ஃபிலமெண்ட் இஸ் ப்ரிஃபர்ட் இன் இன் கேண்டசன் பல்ப்ஸ்ன்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா பிகாஸ் இட் ஹேஸ் அ ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட் இட் இஸ் நாட் ஈஸிலி ஆக்சிடைஸ்டு அதோட ரெசிஸ்டிவிட்டி ரொம்ப அதிகம் ஓகேவா ஸோ இந்த காரணங்கள்னால தான் வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா அந்த இது யூஸ் பண்ணுறாங்க இன்னொன்று கேட்பாங்க உள்ளுக்குள்ள எதுக்கு வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா ஆர்கான் கேஸ் ஏதாச்சும் ஒரு இனர்ட் கேஸ் போடுவாங்க மோஸ்ட்லி ஆர்கான் தான் ஃபில் பண்ணுறாங்க ஆர்கான் வித் நைட்ரஜன் ஒரு சில புக்கில் ஒரு ஒரு மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க பட் ஆனால் ஆர்கான் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஸோ ஏன் இது யூஸ் பண்ணுறான்னு கேட்டீங்கன்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா டு ப்ரொலாங் த லைஃப் டைம் ஏன்னா அந்த இது வந்து சீக்கிரமாக துரு பிடிச்சி அந்த டங்ஸ்டன் வந்து அந்த போகாமல் இருக்கிறதுக்காக உள்ளுக்குள்ள வந்து இது நார்மல் ஆக்சிஜன் இல்லாமல் ஆர்கான் அண்ட் நைட்ரஜன் வச்சுருப்பாங்க ஸோ டு ப்ரொலாங் த லைஃப் டைம் ஸோ இன்கேண்டசன் பல்ப் வந்து என்ன பிரின்சிபல்ல ஒர்க் ஆகுதுன்னு கேட்டாங்கன்னா அக்கார்டிங் டு ஜூல்ஸ் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட்ல வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா இது வேலை செய்யுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் அடுத்தது வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபியூஸ் வயா ஃபியூஸ் ஸோ ஃபியூஸ் நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் வீட்டில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா எல்லா டிவைஸ்லேயும் ஃபியூஸ் இருக்கும் அண்ட் அது போக வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா லைக் நம்ம மெயின் மெயின் பாக்ஸ்லேயே வந்து பார்த்துட்டோம்னா நம்ம ஃபியூஸும் வச்சுருப்போம் ஸோ வீட்டில் என்ன பண்ணுவோம் என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் திடீர்னு கரண்ட்டு வந்து பார்த்துட்டோம்னா கட் ஆயிரும் பார்த்தோம்னா ஃபியூஸ் வயர் போயிருக்கான்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் வந்து பார்த்துட்டோம்னா அப்பா போய் செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க அப்போ ஃபியூஸோட வேலை என்னன்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா நம்ம வீட்டுக்கு திடீர்னு கரண்ட் ஏதாச்சும் அதிகமாக வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்காங்களேன் ஃபியூஸ் வயர் ஸோ இது என்னன்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா நம்ம வீட்டுக்கு கரண்ட் திடீர்னு அதிகமாக வந்துருச்சுன்னா ஹை கரண்ட் ஹை கரண்ட் வந்து பார்த்துட்டோம்னா நம்ம வீட்டுக்குள்ள என்டர் ஆகுது அப்படின்னா அப்ப இந்த இடத்துல நான் என்ன கனெக்ட் பண்ணிருப்பேன் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்துட்டோம்னா ஃபியூஸ் கனெக்ட் பண்ணிருப்பேன் அப்போ இந்த ஃபியூஸுக்குன்னு ஒரு வேல்யூ இருக்கும் இவ்வளவு வரைக்கும் கரண்ட் இருந்தா மட்டும் உள்ள அனுப்பு இதுக்கு மேல போயிட்டு அனுப்பாத அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அந்த படி என்னன்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா திடீர்னு கரண்டோட வேல்யூ அதிகமாகிறப்போ இந்த ஃபியூஸ் என்ன ஆயிரும்னு பாத்துட்டீங்கன்னா ஜூல்ஸ் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட்ல சூடாய் அப்படியே மெல்ட் ஆயிரும் ஓகேவா அப்ப இது மெல்ட் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆயிரு இட் பிகம்ஸ் அ ஓப்பன் சர்க்கியூட் ஓப்பன் சர்க்கியூட் ஓப்பன் சர்க்கியூட்ல கரண்ட் உள்ள போகாது அப்ப வீட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய மற்ற டிவைசஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம காப்பாத்திடலாம் அப்புறம் இன்னொன்னு கேட்பாங்க ஃபியூஸ் வயர் எப்படிங்க நீங்க கனெக்ட் பண்ணுவீங்கன்னு கேட்பாங்க ஃபியூஸ் வயர் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா எப்பவுமே சீரீஸ்ல தான் கனெக்ட் பண்ணணும் ஏன்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து டிவி இது வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜு இது வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா வாஷிங் மிஷின் இப்படி கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்காங்களேன் இப்படி கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க இதை கொண்டு போய் நீங்க வந்து பேரலல்ல கனெக்ட் பண்றீங்க இந்த இடத்துல கொண்டு போய் ஃபியூஸை
சோ இதுல வந்து ரெண்டு கொஸ்டின் ஃபியூஸ் வந்து எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும் எப்பவுமே சீரீஸ்ல தான் கனெக்ட் பண்ணணும் ஃபியூஸ் வந்து பார்த்துட்டோம்னா எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க ஹை கரண்ட் வந்து போறப்போ மற்ற டிவைசஸ் வந்து பார்த்துட்டோம்னா எலக்ட்ரிக்கல் ஷார்ட் சர்க்கியூட்ல இருந்து ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்காக நம்மளுக்கு இந்த இது யூஸ் பண்றாங்க அண்ட் அடுத்தது ஃபியூஸ் வந்து பார்த்துட்டோம்னா எந்த மாதிரி மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம வீட்லயெல்லாம் வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா ஃபியூஸ் போயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க வீட்டுல அப்பா வந்து ஏதாச்சும் ஒரு பழைய ஒயர் எடுத்து அதுல ஒரு ரெண்டு மூணு காப்பர் ஸ்ட்ரிங் இருக்கும் சின்னதா அதை வந்து தனியா எடுத்து அதை வந்து நல்லா முறுக்கி விட்டு போட்டு விட்டு இது பண்ணிருவாங்க பட் ஆனா ஜென்ரலா இது ஓகே வீட்டுல இதை யூஸ் பண்றதுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் ஜென்ரலா நீங்க வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ஷாப்ல போய் ஃபியூஸ் ஒயர்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு சின்ன ரோல் தருவாங்க அது வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் அ நிக்ரோம்னு சொல்லுவாங்க it it is a nichrome wire so fuse is an alloy of nickel plus chromium which is called as a nichrome nichrome nu kepaanga so edukkaga indha nichrome ellaru use pandranga nu paathutinga na ena indha nichrome ku vande melting point vande romba kammi அப்பதான் கரண்ட் கொஞ்சம் அதிகமாகிற மாதிரி தெரிஞ்சாலும் டக்குன்னு அது வந்து பார்த்தோம்னா சூடாயி வந்து பார்த்துட்டோம்னா மெல்ட் ஆயிரும் அப்ப கரண்ட் ஒயர் கட் ஆயிரும் சோ இட் சுட் ஹாவ் அ லோ மெல்டிங் பாயிண்ட் அடுத்து வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா இட் சுட் ஹாவ் அ ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் ஏன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமா இருந்தா தான் அது வந்து ஹீட்டா மாதிரி அந்த ஒயரை வந்து கட் பண்ண வைக்கும் ஓகேவா இப்போ போனதுல நம்ம என்ன பார்த்தோம் டங்ஸ்டன்ட்டுக்கு வரல ஏன் டங்ஸ்டன் யூஸ் பண்ணாங்கிறதுக்கு மூணு இது பார்த்தோம் அதே மாதிரி இங்கே வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா ஏன் நிக்ரோம் ஒயர் ஃபியூஸுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா லைக் இது இதோட மெல்டிங் பாயிண்ட் ரொம்ப கம்மி அண்ட் ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ அதனால மற்ற டிவைசஸை ஈஸியாக வந்து நம்மளால் ஹை கரண்ட்லேருந்து காப்பாற்ற முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ இதான் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபியூஸ் நீங்கள் வீட்டில் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ பழைய அந்த மாதிரி போர்ட்லேலாம் வந்து பார்த்துட்டிங்க இப்படி தான் இருக்கும் இது வந்து ஃபியூஸ் ஒயர் கடையில் போய் எனக்கு ஃபியூஸ் ஒயர் கொடுங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ரோல் தருவாங்க இதுதான் நிக்ரோம் ஒயர் இந்த இது தான் அதிகமாக நம்ம யூஸ் பண்ணோம் பட் ஆனால் வீட்டில் நம்ம ஃபார் எமர்ஜென்சிக்கு காப்பர் ஒயர் கூட நம்ம கட் பண்ணி போட்டுக்கிறோம் அதே மாதிரி ஒயரை நீங்கள் ரொம்ப திக்காகவும் போடக்கூடாது ரொம்ப திக்காக போனீங்கன்னா என்னன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா மெயின் போஸ்ட்லேயே வந்து பார்த்துட்டோம்னா ஃபியூஸ் இதாயிரும் ஓகேவா ஸோ அதனால என்னன்னா வீட்டுக்கு எவ்வளோ ஃபியூஸ்ன்னு அதுக்குன்னு ஒரு வேல்யூ இருக்கு ஃபைவ் ஆம்பையர் ஃபியூஸ் ஒயர் டென் ஆம்பையர் ஃபியூஸ் ஒயர் அப்படின்ட்டுலாம் இருக்கும் அதுக்கேற்ற திக்னஸ்ல தான் போடணும் எனக்கு இந்த ஃபியூஸ் ஒயர் அந்தே போகக்கூடாதுங்கன்னு சொல்லிட்டு நல்ல ஒரு அஞ்சாறு காப்பர் ஸ்ட்ரிங்கை நல்லா ஜாயின் பண்ணி போட்டு விட்டீங்கன்னு வச்சுக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா அது ரொம்ப டேமேஜ் ஆயிரும் பாருங்க இது யூபிஎஸ்க்கு பின்னாடி எல்லாம் நீங்க இது பார்க்கலாம் வீட்டில் இந்த சிஸ்டம் யூபிஎஸ் இல்லை வேற ஏதாச்சும் இந்த இன்வெர்டர்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் பின்னாடி ஒரு இது பண்ணிங்கன்னா ஸ்க்ரூ மார்க் அதை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபியூஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இது சம்திங் ஏதோ ஃபைவ் ஆம்பையர் ஃபியூஸோ அந்த மாதிரி அதிலேயே எழுதியிருக்கும் நீங்கள் கரெக்டாக நோட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து பார்த்துட்டோம்னா எழுதியிருப்பாங்க எத்தனை ஆம்பையர் ஃபியூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது எல்லாமே வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் யூஸ் தெரியும் இன்கேண்டசன் பல்பு இப்படி இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் குண்டு பல்பு இப்போ இந்த இன்கேண்டசன்ட்டே நிறைய மாடர்னாலாம் கொண்டு வர ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ரெஸ்டரண்ட் அதுல எல்லாம் வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் டிசைனராகவே இன்கேண்டசன்ட் ஏன் இன்கேண்டசன்ட் யூஸ் பண்றது இல்லைன்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா நான் கொடுக்குற கரண்ட்டில் வெறும் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் இது எனக்கு லைட் எனர்ஜி கொடுக்கும் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ஹீட்டாக தான் இது வேஸ்ட் பண்ணும் அதனால தான் டுவெண்ட்டி இயர்ஸுக்கு முன்னாடி இது யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு தான் சிஎஃப்எல் பல்புன்னு கொண்டு வந்தாங்க காம்பேக்ட் ஃப்ளோரசன்ட் லேம்புன்ட்டு இப்போ அதுவும் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம மாறிட்டோம் <laughs> சரிண்ணா நீங்கள் வந்து இத்தனை நேரம் சொல்லிகிட்டே இருந்தீங்க ஹீட் வெளியே வருது ஹீட் வெளியே வருதுன்னு சொன்னீங்களே அப்போ வந்து பார்த்துட்டோம்னா ஒரு டிவைஸில் வந்து நான் கரண்ட் கொடுக்குறப்போ ஒரு டிவைஸில் நான் வந்து கரண்ட் கொடுக்குறப்போ இந்த டிவைஸ் வந்து பார்த்தோம்னா ஹீட் எனர்ஜியை வாங்கி ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் ஐ மீன் கரண்ட்டை வாங்கிட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ்னால ஹீட் எனர்ஜி வெளியே கொடுக்குது எவ்வளோ ஹீட் எனக்கு வெளியே கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னா அதுக்கு தான் இந்த ஜூல்ஸ் ஹீட்டிங்லாம் வந்து சொல்கிறாங்க என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது பார்த்தீங்களா அது எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஸ்கொயர் ஆஃப் த கரண்ட் கரண்டோட ஸ்ட்ரென்த்தை பொறுத்து இருக்கு
ஓகேவா ஸோ இதுதான் மெயினான ஃபார்முலா இதை வச்சு நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டோம்னா ஃபார்முலா உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிக்கலாம் நிறையா அது கொண்டு வர்றாங்க எந்தெந்த மாதிரிலாம் எழுதுறாங்கன்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஸ்கொயர் ஆர்டி எழுதுறாங்க ஒரு சில டைமில் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு விஐடி எழுதுறாங்க அண்ட் இன்னொரு இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆர் போடுறாங்க இல்லாட்டி ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு பிடிங்கிற வேல்யூ யூஸ் பண்றாங்க இது எல்லாமே வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா நம்ம தெரிஞ்சதுல இருந்துதான் என்னது வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஆர் இருக்கு பாத்தீங்களா அதை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிருப்பாங்க இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஐக்கு பதிலா வி பை ஆர் போட்டிருப்பாங்க அப்ப இந்த ஸ்டெப் எனக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா அண்ட் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு இதுல இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா பவரோட ஃபார்முலா பி இஸ் ஈக்குவல் டு விஐ அப்ப இந்த விஐக்கு பதிலா வந்து பாத்துட்டோம்னா டேரக்டா பிங்கிற இது யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ இங்க நான் எழுதுன இந்த ஃபார்முலால கொஸ்டின்ல உங்களுக்கு என்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கேத்த மாதிரி இந்த ஃபார்முலாவை நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம் மாடிஃபையும் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதான் வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா ஜூல்ஸ் ஹீட்டிங் லா அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஹீட் ப்ரொடியூஸ்ட் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஸ்கொயர் ஆஃப் த கரண்ட் ஹீட் ப்ரொடியூஸ்ட் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த கிவன் ரெசிஸ்டர் ஹீட் ப்ரொடியூஸ்ட் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு டைம் பீரியட் ஃபார் விச் த கரண்ட் இஸ் பீங் பாசிட் த்ரூ த ரெசிஸ்டர் ஸோ ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஸ்கொயர் ஆர் டி அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஜூல்ஸ் லாவோட மெயினானது ஓகேவா ஸோ இதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க கொஸ்டின்ல என்ன கேட்கறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி எழுதலாம் நியூமரிக்கல்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் சிபிஎஸ்சியோட நியூமரிக்கல்ஸ் எல்லாமே சால்வ் பண்ணி வீடியோஸ் நான் போட்டுட்டேன் அடுத்தது நீ வந்து ஸ்டேட் போர்டோட நியூமரிக்கல்ஸ் தனியா வந்து உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணி அது ஒரு வீடியோவும் நான் போடுறேன் ஸோ இப்ப நம்ம அப்படியே அடுத்தது கண்டினியூ பண்ணலாம் நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்னன்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் பவர் அப்படின்னா என்ன எலக்ட்ரிக் எனர்ஜின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரிக் பவர் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா என்னன்னா ரேட் ஆஃப் டூயிங் ஒர்க் rate of doing work abdi namu solala energy inga rendu pathutingna capacity to do work rendu kum vidhyas irukku pa okay va so electric power abdi inga rendu pathutingna rate of doing work normally or device oda power ninga edhila represent pannuveenga nu pathutingna na watt watt வாட்டில் ரெப்ர க கடையில் போய் பல்பு வாங்கிட்டு வர சொன்னால் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க நம்ம ப்ரொனன்சியேஷன்லாம் வந்து பார்த்துட்டோம்னா கொஞ்சம் இண்டியன்ஸ் மாற்றிட்டோம் வோல்ட் இத்தனை வோல்ட் பல்பு இத்தனை வோல்ட்டு வோல்ட்டுன்னு சொல்லுவீங்க வோல்ட் கிடையாது வோல்ட்டிங்கிறது பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸோட யூனிட் இது கிடையாது பவரோட யூனிட் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா வாட் வாட் ஸோ அறுபது வாட்ஸ் பல்பு இப்படி தான் நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம்னா வாங்கிட்டு வரோம் கரெக்டாக கேபிட்டல் டபிள்யூ போட்டிருப்பாங்க ஸோ சிக்ஸ்டி வாட்ஸ் பல்பு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு மணி நேரத்துல வந்து பார்த்துட்டோம்னா அந்த பல்ப் வந்து அறுபது வாட்ஸ் பவர் அது கன்சியூம் பண்ணும் அர்த்தம் அப்ப இங்க என்ன சொல்ல வர்றாங்கன்னு பாத்துட்டீங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வாட்னா நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியல நம்ம எப்படி கரண்ட்டை பத்தி படிக்கிறப்போ ஒன் ஆம்பையர் பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் பத்தி பாக்குறப்போ ஒன் வோல்ட்னா என்ன ஓம்ஸ் பத்தி பாக்குறப்போ ஒன் ஓம்னா என்னன்னு பார்த்தோம் அந்த மாதிரி இந்த இடத்துல வாட் இஸ் ஒன் வாட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஒன் வாட் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்துட்டீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் அப்போ அதெல்லாம் கிடையாது ஒன் ஆம்பையர் ஆஃப் கரண்ட் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா ஒன் ஆம்பையர் ஆஃப் கரண்ட் எஸ் பாசிட்டிவ் இந்த பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் இஸ் ஒன் வோல்ட் ஓகேவா ஒன் வோல்ட் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா பவரோட ஃபார்முலா அதாவது பி இஸ் ஈக்குவல் டு விஐ ஒரு ஆம்பையர் கரண்ட்டு ஒன் வோல்ட் பொட்டன்சியல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு டிவைஸ்க்குள்ளே போச்சுன்னா இட் கன்சியூம்ஸ் ஒன் வாட் ஆஃப் பவர் இவ்வளோ பவர் வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா அது கன்சியூம் பண்ணுது ஓகேவா அப்போ பவரோட ஃபார்முலா என்ன பி இஸ் ஈக்குவல் டு விஐ அது நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன வேணாலும் மாற்றிக்கலாம் மெயின் ஃபார்முலா பி இஸ் ஈக்குவல் டு விஐப்பா பவர் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் அப்போ நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிக்கலாம் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன போட்டுக்கலாம் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் போட்டோமா போடலாமா அப்போ பவரோட ஃபார்முலா எனக்கு என்ன வரும் இந்த இடத்துல போகிறப்போ வி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆர் வரும் இல்லாட்டி இந்த இடத்துல வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஆர் போடலாமா அதை கொண்டு வந்து ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் நான் போட்டேன்னு எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஐ ஸ்கொயர் ஆர் எனக்கு கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் பவரோட ஃபார்முலா வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் அந்த ஓம்ஸ்லாம் வச்சு நீங்கள் எப்படி வேணாலும் வந்து பார்த்துட்டோம்னா இதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ பவர்னா என்னன்னு புரிஞ்சா ரேட் ஆஃப் டூயிங் ஒர்க் அதோட யூனிட் வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா
அந்த டிவைஸ பொறுத்து இருக்கு இப்ப நீங்க வீட்டுல வந்து ஃப்ரிட்ஜ் அப்படினா ஒரு அதோட பவர் வேறையா இருக்கும் ஏசி வந்து அதிகமான பவரா இருக்கும் வீட்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய டியூப் லைட் எல்லாம் ரொம்ப கம்மியான பவர் 20 வாட்ஸ் என்னமோ தான் ஏசி எல்லாம் வந்து பாத்துட்டீங்கனா லைக் 700 to 1000 வாட்ஸ் என்னமோ இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க அது கரெக்ட்டா எனக்கு அந்த எக்ஸாக்ட் வேல்யூ எனக்கு தெரியல ஓகேவா சோ அப்போ டிவைஸோட பவர் ரேஞ்ச பொறுத்து இருக்கு இன்னொன்னு வந்து பாத்துட்டீங்கனா எத்தனை மணி நேரம் வந்து பாத்தீங்கனா அத நம்ம ரன் பண்றோம் டைம் ஃபார் விச் இட் இஸ் பீயிங் ரன் ஓகேவா எவ்வளவு நேரம் ஓட்டுறோம் அப்படிங்கறத பொறுத்து இருக்கு இத வச்சு ஒரு ப்ராப்ளம் கூட நான் போட்டுருக்கேன் அதாவது ரெண்டு ஐ அதாவது ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு டிவி ரெண்டு மணி நேரம் பத்து மணி நேரம் ஓடுறதுக்கு நிறைய எனர்ஜியை கன்சியூம் பண்ணுவா இல்ல வந்து பாத்துட்டோம்னா தௌசண்ட் வாட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹீட்டர் வந்து பாத்துட்டோம்னா வெறும் டூ ஹவர்ஸ் ஓடுறது அதிக பவர் கன்சப்ஷனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராப்ளம் கூட நம்ம பாத்துருப்போம் சோ அப்ப என்ன சொல்றாங்க இந்த இடத்துல இது டிவைஸ பொறுத்து வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மாறும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அண்ட் டைம் கன்சப்ஷன் எவ்வளவு நேரம் அந்த டிவைஸ வந்து நான் ரன் பண்றேன் அப்படிங்கறத பொறுத்து இருக்கு ஓகேவா சோ இது எப்ப பார்த்தாலும் நம்ம வாட்லயே சொல்லிட்டு இருக்க மாட்டாங்க இது ரொம்ப அதிகமா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்காங்களேன் வேல்யூ வந்து தௌசண்ட் எல்லாம் கிராஸ் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா அது கிலோ வாட் ஸ்மால் கே கேபிட்டல் டபிள்யூ அப்படின்னு நம்மளுக்கு சொல்லணும் இப்ப சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு பல்பு டூ ஹார்ஸ் வந்து பாத்துட்டோம்னா டெய்லி நான் ரன் பண்றேன் அப்படின்னா அதோட டெய்லி பவர் கன்சப்ஷன் என்னன்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா டி இஸ் ஈக்குவல் டு விஐஆ விஐன்னு நம்ம போடுவோமா சோ அப்ப இந்த இடத்துல வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா நீங்க இந்த இது போடுறப்ப என்ன பண்ணிக்கலாம்னா லைக் எவ்வளவு வாட்ஸோ நீங்க அதை வந்து பாத்துட்டோம்னா எடுக்கணும் இப்ப இந்த இடத்துல டேரக்டா இதை நான் கொடுத்துட்டேன் வாட்ஸ் இங்க நான் கொடுத்துட்டேன் கரண்ட் இதெல்லாம் கொடுத்தாச்சு பவர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்ம்லா வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ டூ அப்ப என்ன பாத்துட்டீங்கன்னா 200 வாட்ஸ் வந்து பாத்துட்டோம்னா இது டெய்லி கன்சியூம் பண்ணுது டெய்லியும் கன்சியூம் பண்ணுது ஒரு மணி நேரத்துக்கு அப்படின்னு நம்ம இதுல வச்சுக்கலாம் அப்ப இது நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னு பாத்துட்டீங்கன்னா கிலோ வாட் ஹவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதத்தான் நம்ம வீட்டுல எல்லாரும் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கோம்னு பாத்துட்டீங்கன்னா ஒரு யூனிட் நம்ம வீட்டுல பாத்துருக்கீங்களா ஒரு யூனிட்டுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ் ருபீஸ் சார்ஜ் பண்றாங்க ஃபைவ் ருபீஸ் சார்ஜ் பண்றாங்க அப்ப ஒரு யூனிட் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்துட்டீங்கன்னா ஒரு டிவைஸ நான் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ரன் பண்ணனா அது வந்து பாத்துட்டோம்னா எவ்வளவு பவர் வந்து கன்சியூம் பண்ணுது அதுதான் கிலோ வாட் பர் ஹார் அத கிலோ வாட் ஹார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜென்ரலா நம்ம பிசிக்ஸ் இதெல்லாம் தெரியாதவங்க வீட்டுல அம்மா எல்லாம் பாத்துட்டீங்கன்னா இது மாதிரி இந்த இந்த டைம் வந்து இவ்வளவு யூனிட்ஸ் ஓடி இருக்கு கரண்ட் பில் அதிகமா வந்து இருக்கு டிவி போட்டே வச்சிருக்கீங்கன்னு சொல்லி இதெல்லாம் செய்வாங்க கமர்ஷியலா நம்ம சொல்றப்போ ஒன் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒன் யூனிட் இஸ் ஈக்குவல் டு கிலோ வாட் அவர் இந்த மாதிரி நிறைய இது கம்பாரிசன் இருக்குப்பா ஹார்ஸ் பவர் கூட சொல்லுவாங்க நம்ம மோட்டர் எல்லாம் நீங்க வாங்கினீங்கன்னா நம்ம அந்த தண்ணி எடுக்கிற அந்த மோட்டர் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் வாங்கினீங்கன்னா இவ்வளவு ஹெச்பி சொல்லுவாங்க ஹெச்பி எவ்வளவு பாத்துட்டீங்கன்னா செவன் எயிட்டி சம்திங் செவன் எயிட்டி வாட்ஸ் தான் வந்து ஒன் ஹெச்பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அப்ப இந்த கம்பாரிசன் உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா எப்படி உங்களுக்கு இதாச்சுன்ட்டு இதே இதுல வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா லைக் என்ன சொல்றது கிலோ வாட் ஹவர் அப்படிங்கிறது இப்ப ஸ்மால் கே கேபிட்டல் டபிள்யூ ஸ்மால் ஹெச் நீங்க யூஸ் பண்ணணும் அப்போ இந்த இதுக்கு நீங்க போட்டீங்க அப்படின்னா எனக்கு யூனிட் என்ன கிலோனா வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா தௌசண்ட் வாட் ஹவர் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா ஹவர் வந்து நீங்க செகண்ட்ஸுக்கு மாத்தோம்னா சிக்ஸ்டி இன்டூ சிக்ஸ்டி இது நீங்க போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ தேர்ட்டி சிக்ஸ் எத்தனை ஜீரோ வரும் அஞ்சு ஜீரோ உங்களுக்கு வருமா சோ இது என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னு பாத்துட்டீங்கன்னா நீங்க ஒண்ணு இப்ப இப்படி எழுதிக்கலாம் பா டென் டு த பவர் ஃபைவ் ஜூல் இப்படின்னு எழுதலாம் இல்ல புக்ல என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டூ டென் டு த பவர் சிக்ஸ் ஜூல் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருப்பாங்க இது எல்லாம் ஒண்ணுதான் இது வந்து ஜூல் கன்வர்ஷன் கிலோ வாட் அவர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹவு மெனி ஜூல் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டூ டென் டு த பவர் சிக்ஸ் போடலாம் இல்லாட்டி தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்டூ டென் டு த பவர் ஃபைவ் சோ எம்சிக்யூல வந்து எங்கேயாச்சும் கன்ஃபியூஸ் பண்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்கன்னா நீங்க அதுக்கேத்த மாதிரி பாருங்க ஓகேவா இந்த ரெண்டுமே வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா கரெக்ட் தான் ஓகேப்பா நம்ம இந்த லெசனோட லைக் லாஸ்ட் டாபிக் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா வந்துட்டோம் லைக் இதுல என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டொமஸ்டிக் சர்க்கியூட் கனெக்ஷன் அதாவது வீட்டுல கொடுக்கக்கூடிய சர்க்கியூட் கனெக்ஷன் எப்படி நான் முன்
இங்க இருக்கு பாத்திருக்கீங்களா இது எல்லாமே வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா நான் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய டிவைஸ் டிவி ஃப்ரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷின் இது எல்லாம் பேரலல் இருக்கணும் ஸோ ஸ்டார்டிங்ல ஒரு நம்ம போஸ்ட் லேம்ப்ல இருந்து நம்ம எடுப்போம் பாத்திருக்கீங்களா ஸோ அந்த லேம்ப் போஸ்ட்ல இருந்து எடுக்கிற ஒயர்ஸ் என்னென்னு பாத்துட்டீங்கன்னா க்ரீன் கலர் ஒயர் அது வந்து அர்த் ஒயர்னு சொல்லுவாங்க அதான் உங்களுக்கு அர்த்திங்னா என்னன்னு சொல்ல போறேன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா லைவ் ஒயர் இதுல தான் மெயின் கரண்ட் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருக்கும் இதை வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா நியூட்ரல் ஒயர் ஸோ ரெட் வந்து லைவ் கிரீன் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா அர்த் நியூட்ரல் வந்து ஒரு சில பேர் ப்ளூ போடுறாங்க ஒரு சில பேர் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா பிளாக் யூஸ் பண்றாங்க ஸோ இது ஒண்ணு அந்த ரெண்டு வந்து யூனிவர்சல் இந்த கலர் வந்து அடிக்கடி சேஞ்ச் பண்றாங்க ஸோ அப்ப என்னன்னு நம்ம வீட்டுல போடுறப்பவே இந்த மாதிரி கலர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா நீங்க சப்போஸ் வேற ஏதாச்சும் ஒரு லோக்கல் எலக்ட்ரீஷியன் நீங்க கூப்பிட்டாலும் அவங்கனால டக்குன்னு ஈஸியா கண்டுபிடிக்க முடியும் எது எது எந்தெந்த ஒயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கனால கண்டுபிடிக்க முடியும் நம்ம பாட்டுக்கு ஸ்டதி கலர் கலரா என்னென்ன கலர் போட முடியுமோ எல்லா கலரும் போடுறதுனாலதான் நம்ம திடீர்னு ஒரு எலக்ட்ரீஷியன் நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு எலக்ட்ரீஷியனை விட்டுட்டு இன்னொரு எலக்ட்ரீஷியனை மாத்தினோம்னா அவங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு கஷ்டமா இருக்கிறதுக்கு காரணமே ஸோ அப்போ பாருங்க இந்த இடத்துல இதுல ஆஹ் இதுல அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி அந்த மீட்டர் இருக்கும் பாத்திருக்கீங்களா அந்த மீட்டருக்குள்ள வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா எனக்கு எந்த எந்தெந்த ஒயர்ல உள்ள போகுது பாருங்க லைவ் ஒயரும் நியூட்ரல் ஒயரும் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா இதுக்குள்ள எனக்கு என்டர் ஆகும் ஓகேவா ஃபியூஸ் பா ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூஸ் பாருங்க இந்த இடத்துல எனக்கு ஃபியூஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஸ்கொயர் பாக்ஸ் போட்டிருக்கிறது வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா ஃபியூஸ் ஸோ ஃபியூஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபியூஸை தாண்டி அடுத்து எதுக்குள்ள போகுது எலக்ட்ரிசிட்டி நம்ம கவர்மெண்ட்ல ப்ரொடியூஸ் மீன் கொடுத்துருக்கிற அந்த எலக்ட்ரிக் மீட்டர் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த மீட்டர் வழியா வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா உள்ள போகும் அதுக்கு பேர் வாட் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வாட் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா இந்த வாட்டை தான் அது மெஷர் பண்ணிட்டு இருக்கும் வாட் மீட்டர்னு சொல்லுவாங்க அந்த மீட்டர் வழியா போகும் போயிட்டு வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா மற்ற எல்லா டிவைசஸ்க்கும் ஆனா இந்த அர்த் ஒயர் மட்டும் பாருங்களேன் வெளியே போய் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அப்ப அர்த்திங் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்துட்டீங்கன்னா சப்போஸ் எங்கேயாச்சும் எக்ஸஸ் கரண்ட் எனக்கு வந்து மெட்டல் பாடியில இப்ப நீங்க வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்கு வந்து பிளக் பாயிண்ட் போட்டிருக்கீங்க பட் ஆனா ஃப்ரிட்ஜ்ல வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா என்ன ஆகுன்னா திடீர்னு நம்ம கை வச்சோம்னா கிரிருன்னு ஒரு ஷாக் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் பாத்திருக்கீங்களா லைட்டா ஒரு வைப்ரேஷன் இருக்கும் அப்ப கரண்ட் எங்கேயோ மெட்டல் பாடியில லீக் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் அதாவது எக்ஸஸ் கரண்ட் வந்து எங்கேயோ ஒரு பக்கம் லீக் ஆயிட்டு இருக்கு சோ அதனால டிவைஸுக்கும் ப்ராப்ளம் நம்மளுக்கும் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா டேமேஜ் தான் அப்ப என்னாகும் பாத்துட்டீங்கன்னா அந்த எக்ஸஸ் கரண்டை எடுக்கிறதுக்காக தான் இந்த எல்லா இதுலயுமே இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷின் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மூணு பின் கொடுத்துருப்பாங்க நியூட்ரல் ஒயர் லைவ் அர்த்னு சொல்லிட்டு மூணு இது இருக்கு ஓகேவா சோ அப்ப என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸஸ் கரண்ட் சப்போஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வழியா போயிரும் ஓகேவா சோ இப்படிதான் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா நம்மளுக்கு கனெக்ஷன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க கலர் கலர்டு ஒயர் எல்லாமே இந்த இதுதான் சோ அடுத்த பிக்சர்ல வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அது என்னன்னு காமி சோ இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் டிஃபரெண்ட் கலர்ஸ் கலர்ஸ் ஆஃப் ஒயர்ஸ் என்னென்னலாம் எடுத்திருக்காங்கன்ட்டு க்ரீன் அண்ட் ரெட் எப்பவுமே லைவ் எடுத்து கொடுத்துட்றாங்கப்பா நியூட்ரல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பேர் பிளாக் கொடுக்குறாங்க ஒரு சில பேர் ப்ளூ கொடுக்குறாங்க ஸோ அது மாறும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா வாட் இஸ் ஷார்ட் சர்க்கியூட்டிங் வீட்டில் நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க ஐயோ இந்த டிவைஸ் வந்து ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆயிடுச்சு சீக்கிரம் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணுங்க அப்படின்லாம் இப்போ கேட்டிருப்பாங்க அப்போ என்னன்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த லைவ் ஒயரும் நியூட்ரல் ஒயரும் வந்து டச் ஆகக்கூடாது ஏன்னா அந்த ரெண்டும் டச் ஆச்சுன்னு வச்சுக்காங்களேன் எக்ஸஸ் கரண்ட் வந்து பார்த்தோம்னா சடனாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் சடனா வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா கரண்டோட வேல்யூ ஃபுல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதாவது ஃபுல் வோல்டேஜ் வந்து பாத்துட்டோம்னா அதுக்குள்ள போகும் டூ டுவெண்ட்டி வோல்டேஜும் அந்த டிவைஸ்குள்ள போகும் அப்ப என்ன ஆகுன்னா அந்த ஒயர் சூடாகி டக்குன்னு ஸ்பார்க் ஆகோ இல்லாட்டி வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா தீ பிடிச்சோ எரிய ஆரம்பிச்சிடும் அப்ப வாட் இஸ் ஷார்ட் சர்க்கியூட்டிங்னு கேட்டாங்கன்னா வென் லைவ் ஒயர் அண்ட் நியூட்ரல் ஒயர் கம்ஸ் இன் கான்டாக்ட் வித் ஈச் அதர் த கரண்ட் சடன்லி இன்க்ரீசஸ் டு த ஹையஸ்ட் வேல்யூ கரண்ட் வந்து நினைச்சு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு டக்குன்னு எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனால ஜூல்ஸ் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட்னால அது வந்து பார்த்தோம்னா எனக்கு ஹீட்டா வந்து பார்த்துட்டோம்னா வெளியே டிசிபேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ எப்பவுமே லைவ் ஒயரும் நியூட்ரல் ஒயரும் டச் ஆகக்கூடாது அதனால தான் நம்ம வந்து நீட்டா வந்து இன்சுலேஷன் டேப் போட்டு ரெண்டையும் வந்து பார்த்துட்டீங்கன்
கரெக்டா இப்ப சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்துட்டீங்கன்னா இங்க ஒரு ஒயர் எடுத்திருக்கு அப்படின்னா பாருங்க இந்த இது ஒயர் எடுத்திருக்கேன்னா இந்த ஒயருக்கு வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா ஒரு வேல்யூ இருக்கு இந்த ஒயர்ல இவ்வளவு கரண்ட் தான் போகணும்னு இருக்கும் நான் என்ன பண்ணுவேன் இது எல்லாமே நிறைய கரண்ட் இப்படி டிரா பண்ணிட்டு இருக்குமா ஒன்னொன்னா நிறைய கரண்ட்டை டிரா பண்ணும் அப்ப என்ன ஆகுன்னு பாத்துட்டீங்கன்னா ஓவர்லோடிங்னால பர்டிகுலர் டைம் பீரியட்ல இது ஒன்னொன்னா வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா ஒர்க் ஆகாம போயிரும் இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பார்க் வர ஆரம்பிச்சிடும் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒண்ணு நடக்கும் ஸ்பைக் பஸ்டர் யூஸ் பண்றவங்க நீங்க நிறைய பாத்துருப்பீங்க இப்போ கொஞ்ச நாளைக்கு தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் போயிரும் பிகாஸ் ஏன்னா நம்ம ஆளுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு ஒண்ணு இந்த இந்த ஒயர் திக்கான ஒயர் போட்டீங்கன்னா இந்த இது தாங்கும் ரொம்ப லைட்டான ஒயரை போட்டு நிறைய இப்படி யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ இன்னொன்னு சொல்லுவாங்க சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்கிட்ட வந்து பார்த்துட்டோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு ஒயர் இருக்கு இங்க வந்து பார்த்துட்டோம்னா ஒரு பல்பு நான் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் நான் என்ன பண்றேன்னா வெளிச்சம் பத்தலைன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றேன்னா எலக்ட்ரீஷியன் கிட்ட சொல்லி இல்லைங்க இந்த இடத்துல ஒரு ஜாயின் போட்டு இங்கே ஒரு பல்பு மாட்டீங்கன்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரிதான் நம்ம அகாடமியில பண்ணியிருக்கோம் நம்ம அகாடமி உள்ள என்ட்ரு ஆகிற அந்த வழியில வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு ஒயர் இருக்கும் அங்க வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா நிறைய எல்இடி பல்ப்ஸ் இங்க கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு பல்பு நம்ம போட்டிருப்போம் ஸோ அப்ப என்னன்னு பாத்துட்டீங்கன்னா அவர் அஞ்சு பல்பு வரைக்கும் அதுக்கு தாங்க நானும் எலக்ட்ரீஷியன் கேட்ட வெளிச்சம் பத்தலன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ரெண்டு பல்பு சேர்த்தி போட்டுருங்கன்ட்டு அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா இல்லைங்க இதுக்கு மேல போட்டோம்னா வந்து இப்போ ஓவர்லோடிங் ஆயிரும் அப்ப பாருங்களே பிசிக்ஸ் படிச்ச எனக்கே தெரியல இது போடக்கூடாதுன்ட்டு அப்ப என்னன்னா இந்த இந்த ஒயருக்குன்னு கரண்டை கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு வேல்யூ இருக்கும் அதை தாண்டி நான் யூஸ் பண்றப்போ அப்ப இந்த பல்பு வந்து பாத்துட்டா இந்த ஒயர் கட்டு இருந்து கரண்ட்டை நிறைய வாங்குமா அப்ப வாங்குறப்ப என்ன பாத்துட்டீங்கன்னா எனக்கு ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல வந்து கரண்டோட வேல்யூ வந்து ரொம்ப கம்மியாயிரும் ஆனா பவர் கன்சப்ஷன் எனக்கு அதிகமாயிரும் சோ இதுக்கு பேரு என்ன சொல்றாங்கன்னா ஓவர் லோடிங் ஒண்ணு ஒயரை நீங்க திக்கா போட்டுட்டு அதுக்கேத்த மாதிரி வந்து பாத்தோம்னா நீங்க ஜங்ஷன் கொடுக்கலாம் இல்லாட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப தின் ஒயர்ல நிறைய மல்டிபிள் கனெக்ஷன் நான் கொடுக்க ட்ரை பண்ண அப்படின்னா ஆப்வியஸா இட் ரிசல்ட்ஸ் இன் ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிக வீட்டுக்கு <laughs> ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஓவர்லோடிங் ஓவர்லோடிங் ஹேப்பன்ஸ் இப்போ எக்ஸஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் பாஸ் த்ரூ த ஒயர் அண்ட் எக்ஸசிவ் ஹீட் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஸோ ரெண்டு விதமாக இது நடக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு ஒன்று வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா லைவ் ஒயரும் நியூட்ரல் ஒயர் அதான் ஷார்ட் சர்க்கியூட்டிங் நான் சொன்னல அதுவே நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அப்போ என்னாகுன்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா ரெண்டு ஒயரும் டச் ஆகிறப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா ஜீரோ ஆகும் அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜீரோ ஆகிறப்போ மொத்த கரண்ட்டு உள்ளுக்குள்ள போகும் திபு திபு திபுன்னு உள்ளுக்குள்ள போய் விழுகும் அப்போ என்னான்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஷார்ட் சர்க்கியூட்டிங் அதுதான் ஓவர்லோடிங் சொல்றோம் இன்னொன்று என்னன்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் சாக்கெட்ல ஜங்ஷன் போட்டு போட்டு நம்ம நிறைய டூ மெனி அப்ளையன்சஸ் கனெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு விதத்தில் வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா ஓவர் நடக்கிறதுக்கும் <laughs> அந்த ராட உள்ள நல்லா குளி தோண்டி ஒரு ஒரு டூ ஃபீட்டுக்குள்ள குளி தோண்டி உள்ளுக்குள்ள வந்து பார்த்துட்டோம்னா சால்ட் அப்புறம் இந்த சார்கோல் உப்பு கறி அதுக்கப்புறம் ஒரு சொல்யூஷன்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் ஊத்தி குளி தோண்டு மூடிடுவாங்க அந்த கிரவுண்டு அந்த கிரீன் கலர் ஒயர் இதில் கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா என்னன்னா எந்தெந்த டிவைஸ்ல எல்லாம் வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா எக்ஸஸ் கரண்ட் லீக் ஆகிட்டு இருக்கோ அதை எல்லாத்தையுமே வாங்கி கிரவுண்டு கொடுத்துரும் இப்பெல்லாம் மோஸ்ட்லி வீட்டில் கனெக்ஷன் கொடுக்குறவங்க மெயின் பாக்ஸ் நம்ம வாங்கி வைக்கிறப்பவே வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா அந்த இடத்துல இதை வந்து அர்த்திங் நம்மளுக்கு கொடுத்துட்றாங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ அர்த்திங்னா என்னன்னு பார்த்துக்காங்க இந்த டேர்ம் அர்த்திங் மீன்ஸ் connection of the neutral point of the uh, supply system or a non current adha current pa- current pass agiradhu rende rendu la dhaan pa live neutral la dhaan so moonavadhu current pass agiradhu innoru moonavadhu wire irukku la adhu dhaan non current carrying part adhu dhaan enna solra nam earth wire adha vandha enna pandrom eduthu kondu poi veliya vandu pathitamna nalla kuli thondi adhula vandu pathitamna current vandu drain agara mari nama potukalam so ipudha normal la vandu earthing kudupanga appdi solli idhula potrukku
இப்படிதாப்பா கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க நீங்கள் வீட்டில் வெளியே போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்ல திக்கான ஒரு காப்பர் ராடு அது கூட வந்து பார்த்துட்டோம்னா நல்லா குழி தோண்டி போட்டு இது பண்ணியிருப்பாங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸஸ் கரண்ட்லாம் இருந்துச்சுன்னா இதெல்லாம் வெளியே பழைய காலத்து வீட்டில் அது போடுறது இல்லை இப்போ இப்போல்லாம் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு டென் இயர்ஸ் டென் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸாக வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா வீடு கட்டினாலே மெயினாக வந்து அர்த்திங் நம்ம கொடுத்துடும் ஏன்னா உள்ளுக்குள்ள டிவைசஸ் எதுவும் டேமேஜ் ஆகக்கூடாது நம்ம நினப்போ சின்னதாக ஒரு எலக்ட்ரிக் ஷாக்கு தான் நடிக்குது அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் ஆனால் டிவைஸோட லைஃப் டைமும் பத ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷம் ஒர்க் ஆகக்கூடிய ஒரு ஃப்ரிட்ஜு ஒரு பிப்டீன் இயர்ஸ் நம்ம நினைப்போம் பதினஞ்சு வருஷம் வேலை செஞ்சிச்சு ஆனா அதுல அஞ்சு வருஷம் கம்மியா இருக்கீங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ அர்த்திங் வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் ஃபார் டொமஸ்டிக் டொமஸ்டிக்னு கிடையாது எதா இருந்தாலுமே அர்த்திங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அந்த எக்யூப்மெண்ட்டோட லைஃப் டைம் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு அது ரொம்பவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா ஃபியூஸ் ஒயர் நம்ம செலக்ட் முன்னாடி நான் சொன்னேன் ஃபியூஸ் ஒயர் வந்து ஜூல் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட்ல ஒர்க் ஆகுது ஃபியூஸ் ஒயர் நம்ம பாட்டுக்கு வீட்டுல வந்து திக்கான ஒயர் எல்லாம் போட்டுறக்கூடாது அதுக்குன்னு ஒரு வேல்யூ இருக்கும் கரெக்டா அப்ப என்னன்னு பாத்துட்டீங்கன்னா இப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிள் இங்க கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க லைக் ஒன் கிலோ வாட்ல வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரிக் ஏதோ ஒரு டிவைஸ் ஒண்ணு இருக்கு எலக்ட்ரிக் அயன் பாக்ஸ் இருக்கு அது வந்து டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் அதோட பவர் கன்சப்ஷன் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா ஒன் கிலோ வாட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க அப்ப வந்து அதுக்கு எந்த மாதிரி ஃபியூஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த டிவைஸுக்கு மட்டும் எவ்வளவு ஃபியூஸ் யூஸ் பண்ணலாம்னு பாத்துட்டீங்கன்னா ஒன் கிலோ வாட் அப்ப நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் பி இஸ் ஈக்வல் டு விஐ அதுல வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா நீங்க வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தௌசண்ட் டிவைடட் பை டூ டுவெண்ட்டி அதோட பவர் டிவைடட் பை டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் அது நீங்க போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிரும் எவ்வளவு கரண்ட் வந்து பார்த்துட்டோம்னா நீங்க எவ்வளவு கரண்டை வந்து அது தாங்குற அளவுக்கு நீங்க டிவைஸ் வந்து ஃபியூஸ் வந்து நீங்க கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும் P is equal to VA இங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும்பா ஃபியூஸ் சூஸ் பண்றதுக்கு கரண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா எவ்வளவு கரண்ட் அதை அலோவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம முடிவு பண்றது கரண்ட் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்ப பி இஸ் ஈக்வல் டு பி டிவைட் பை வி அந்த அயன் பாக்ஸோட பவர் எவ்வளவு தௌசண்ட் கிலோ வாட்ஸ் தௌசண்ட் கிலோ வாட்டிங்கிறாங்க டொமஸ்டிக் அப்படிங்கிறனால டூ டுவெண்ட்டி ஸோ இதை நான் டிவைட் பண்ண எனக்கு ஆன்சர் எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பையர் கரண்ட் வந்து பார்த்துட்டோம்னா இது ஃப்ளோ பண்ற மாதிரி இருக்கணும் அப்போ இது மேக்ஸிமம் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னா ஃபைவ் ஆம்பையர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல கிடைக்காது ஃபைவ் டென் ஃபிஃப்டீன் அப்படி தான் இருக்கும் அப்போ ஃபைவ் ஆம்பையர் அளவு ஃபியூஸ் வாங்கிக்கலாம் அப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் இல்லை ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஆம்பையர் போனாலும் ஃபியூஸ் ஒயர் வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா மெல்ட் ஆகி கட் ஆயிரும் ஸோ அதனால இப்படிதான் வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா ஒரு ஒரு டிவைஸுக்கும் நீங்க ஃபியூஸ் வந்து எவ்வளவு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம டிசைட் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ ஃபியூஸ் செலக்ட் பண்ணுறதும் நம்ம பாட்டுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ஒயரை எடுத்து ஜாயின் பண்ணி போட்டுறக்கூடாது அதுக்குன்னு ஒரு வேல்யூ இருக்குது அந்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த சேம் இந்த பவரோட ஃபார்முலாவே நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஓகேவா டூ ஹவ் எனி அதர் டவுட் அண்ட் அதே மாதிரி இன்னொன்று வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா வாட் இஸ் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்னு கேட்டால் ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்போ நம்ம என்ன நினச்சிட்டு இருக்கோன்னா ஒரு பல்பு எரியுது அப்படின்னா எலக்ட்ரான்ஸை வந்து பார்த்துட்டோம்னா அது கன்சியூம் பண்ணுது எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் அது வாங்கி வாங்கி வச்சுக்கிட்டு தான் நம்மளுக்கு லைட் கொடுக்குது அதுக்கு தான் நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம்னா கரண்ட் பில் கட்டிட்டு இருக்கோம்னு நம்ம நினப்போம் கரெக்டா அப்படி கிடையாது எலக்ட்ரானை நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்காகலாம் நம்ம கரண்ட் பில் கட்டுறது கிடையாது எலக்ட்ரானை நம்ம தள்ளி விடுறதுக்கு ஒரு பொட்டன்சியல் கொடுக்குறோம் பார்த்தீங்களா இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆறு வோல்ட் பேட்ரி இருந்தால் தான் இது எரியுன்னு ஒன்று இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா அப்போ அந்த ஆறு வோல்ட் பேட்ரி வச்சா தான் உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானை அது தள்ளி பல்பு கொண்டு போய் அதை எரிய வைக்கும் அப்போ இந்த தள்ளிட்டு போகிறத இந்த ஒர்க் டன் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த ஒர்க் டன்னுக்கு தான் நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம்னா காசு கட்டிட்டு இருக்கோம் எலக்ட்ரானுக்கு கிடையாது நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரானுக்கு கிடையாது எலக்ட்ரானை தள்ளி விடுறதுக்கு நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த எனர்ஜிக்கு தான் கிலோ வாட் ஹவர் அதுக்கு தான் வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா நம்ம கரண்ட் பில்லே நம்ம கட்டிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா கரெக்டாக நீங்கள் இது பண்ணிக்காங்க ஓகேவா ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெசன் கம்ப்ளீட்லி ஓவர் ஃபார் போத் சிபிஎஸ்சி அண்ட் மெட்ரிகுலேஷன் போர்ட் மிச்சம் இருக்கிறது வந்து மெட்ரிகுலேஷனுக்கு வந்து கொஞ்சம் எக்ஸஸாக இருக்குது ஸ்டேட் போர்ட